上没笔了。我我这有，我一会儿给你拿过去。哎，对了，跟你住在一起那个胡静，她……你干嘛问这个？没什么，我就随便问问。跟你住在一起那三个女孩，倒都挺好看的。我告诉你啊，你不要打他们的主意。我就是评价一下他们嘛，你用得着这么紧张吗？你无聊。你该敷面膜了，什么意思啊？嗨，没什么意思，只是觉得你的脸近看，真挺糙的。你才在喷香水呢，臭都臭死了。切，我要是你啊，我根本就没脸跟他们三个住在一起。哟，你们两个又互加起来了，我怎么看着就那么像小情侣在互相打情骂俏啊？打情骂俏？我跟他？哼，开玩笑。现在鬼哭狼嚎呢，耳朵都快被震聋了。霍总，你看，这是什么？于小淼，你这个叛徒！我就喜欢当叛徒，就喜欢看你们俩互掐。今天本小姐还有事儿，我先走了，改日再过站。哎，给我站住！拜拜，于小淼，于小淼，你臭丫头，这是什么？嗯自己撕，还是我来撕啊？你你要撕也没用，反正于小淼现在是要签的，你撕多少份，我就让他签多少份都可以。你你撕啊？嗯，不同意。你连看都没有看过你就说不同意啊？不用看也是不同意。签约主播是我的工作，你这样刁难我的话，有意义吗？不要把你的工作不足。归结到我不支持你的工作，你没有吗？你收买于小淼不跟我签约，挑拨离间饭田内和崔丹飞，那些都只是为了考验你啊！如果你连这点考验都通过不了的话，又怎么样当我的助理呢？那我是不是要谢谢霍总啊？不用客气，这些都是你应得的。不过唐可儿女士，就现在的情况来看呢，你通过的几率并不大哦。是吗？那霍总，我是不是要先恭喜你？恭喜你成功的把一个一心一意为公司付出的员工赶出爱杰集团。其实你要是把我赶出去，我也没有什么可遗憾的。遗憾的是你霍总，你身为海月新媒体的总裁，有事儿啊，什么都不，你抓紧办吧。啊，好的，董事长。为什么你不能好好的把这个公司经营好呢？你要知道，爱杰公司不是属于你们霍家的，想怎么样就怎么样的，它是属于每一个为这里奉献出青春的员工。你有没有想过，那些为了公司成天出差到处奔波的人，那些在这里加班加点，错过自己的结婚纪念日，错过自己儿子的生日，错过自己孩子家长会，甚至错过赶回到家中见自己父母最后一面的人，你有没有想过那些拼了命服务于爱杰集团的人？我希望你再仔细看看这份合约，不管你想不想看，想不想听，我都会把。对海月签约主播的想法全部都跟你说完。要跟别的公司竞争主播，我希望海月不单单成为给主播提供平台的技术公司，更希望成为他们的合作伙伴，发现他们的主动性，发现他们的潜质，发展成一个有内涵、有价值的明星品牌
，所有的内容我都写在条约里了。我知道霍总特别忙，但是我希望你能在百忙之中抽出十分钟来看一下这份合约。爸爸的约定是有道理的，对唐可儿的考察，出有成效。喂，后勤部吗？你们现在立刻去仓库拉一车礼品过来，我要送客户。对，马上。这是我们爱杰集团送给客户的新礼品，你去送一下。你这样欺负一个女孩子有意思吗？你以为我真的想在爱杰待着吗？我一分钟都不想待在这里，这就是个地狱。很好，我们总算达成了共识。既然如此，你现在就去写辞职报告啊！你让我写我就写啊，我才不会写呢，我不会屈服于你的。不能心软，只有把汤可儿赶出你的世界，他才能跟陆翔幸福的在一起。吴可儿，你休息吧，这些事情我来帮你做完。没事儿，这是我的工作，怎么能都让你做呢？你啊，就是倔强。在哪儿啊？你刚刚晕倒了，我送你来了医院。来，医院，小心。你说你，明明淋了雨发着烧还来上班，让别人知道，岂不说我们爱杰是无良资本家？我以为烧得不高，就没事呢。你对自己身体可一定不能马虎。如果再这样，我可不能原谅你啊。行了，陆总，保证不会再有下次了。嗯，来，我帮你看看点滴。小心啊，放这。热着，让病人喝一点吧。好，谢谢啊。不客气。嗯。